আর ডিউরেশন মানে এখানে কত ডিউরেশন দেওয়া হচ্ছে 2 তাহলে z 2 is equal to কত আসবে 2 তো এখানে जस्ट 2 লিখবে আচ্ছা এখন আসি আমি এটা পে এখানে আরলি স্টার্ট আর আরলি ফিনিশটা কি হবে আরলি স্টার্টটা কি হবে এখানে একজনই ইন্ডিকেট করতেছে তো কি হবে ম্যাক্সিমাম কি হবে একজন তো ওটা একটু দেখতে হবে আচ্ছা ইয়ার এর মানে কি আরলি ফিনিশ আরলি ফিনিশ কত আছে 2 তো আমি এটা লিখতে হবে আরলি স্টার্ট লিখতে হবে কত 2 আমি 2 টা লিখলাম এন্ড আরলি ফিনিশে কি লিখতে হবে ইয়ার প্লাস ডিউরেশন তো এটার ইউএস কত 2 এটার ইউএস হচ্ছে 2 প্লাস ডিউরেশন কত 4 তো আমি লিখতে হবে কত 2 প্লাস 4 ইকুয়াল টু কত 6 এখন আমি এটা কাউন্ট করতেছি কিন্তু দেখেন এখানে দুইটা ডাক দাগ আসছে তার মানে কি আমি এটা কাউন্ট ছাড়া তো আমি এটা কাউন্ট করতে পারবো না তো আমি এখন এইটা এই এই প্লটটা অথবা এই প্লটটা সলভ করে সবগুলো প্লট সলভ করে দিলে আমি এটা আসবে আচ্ছা এখন আমি এসে ডি তে এখন ডি তে দেখি ডি এর রুলসটা কি আসছে ডি তো আমাকে একজন ইন্ডিকেট করছে সেটা হচ্ছে এ থেকে ডি এখন ডি এর জন্য ই এস এন্ড ই এফ টা কি হবে আচ্ছা ই এস টা কি হবে ম্যাক্সিমাম ই এফ ম্যাক্সিমাম এর কোনটা 2 আচ্ছা তো গেল তো কেন কারণ কি আরলি ফিনিশ কোনটা এটা পিছের আরলি ফিনিশ কোনটা 2 আচ্ছা এখন হচ্ছে আমার এটার আরলি ফিনিশটা বের করতে হবে এটা আরলি ফিনিশ কিভাবে বের করে 2 প্লাস 3 2 প্লাস 3 কে কেন করলাম এটার আরলি স্টার্ট হচ্ছে 2 এন্ড ডিউরেশন হচ্ছে 3 টোটাল ইজ इक्वल टू 5 আচ্ছা এখন আসি আমি জি তে কিন্তু জি তে দেখেন তিন জন ইন্ডিকেট করেছে তো জি এম জি এম এখনই কাউন্ট করতে পারবো না মানে এদের এদের কাউন্ট করা লাগবে আচ্ছা আমি এখন আসি বি তে বি তে কি হবে আরলি স্টার্ট এন্ড আরলি ফিনিশ আরলি স্টার্ট তো অবশ্যই জিরো হবে তো বি তে একজন ইন্ডিকেটর এবং কি আছে আরলি স্টার্টে কি হবে ম্যাক্সিমাম ই এফ কত হবে জিরো আচ্ছা আরলি ফিনিশে কি হবে ইএস প্লাস ডিউরেশন তাহলে ইএস হচ্ছে 0 প্লাস 6 তাহলে কত আছে 0 প্লাস 6 ইজ इक्वल टू 6 ওকে আমি লিখলাম 6 এখন আসি হচ্ছে আমি এই কাউন্টার এখন এটার কাউন্ট আছে সি তে এটার অবশ্য আরলি স্টার্ট কত হবে 0 যেহেতু এটা অবশ্য 0 ছিল আরলি ফিনিশ এন্ড এটার ডিউরেশন এটার ইএস কত হবে ইএস হবে 0 প্লাস 4 सेम রিজনের কারণে হচ্ছে 0 প্লাস 4 ইজ इक्वल टू 4 আচ্ছা এখন এটার জন্য কত হবে এটার জন্য যদি ইন্ডিকেট করি তাহলে কি হবে আরলি আরলি স্টার্ট কত হবে ম্যাক্সিমাম ইএস ম্যাক্সিমাম কত 4 এখান থেকে তো এখানে একটা এসেছে সি থেকে আসছে ই তে আর এটার হচ্ছে ইএফ হচ্ছে 4 আচ্ছা এখন হচ্ছে হলো এটার ইএফ টা বের করতে হবে ইএফ এর জন্য কি ইএস প্লাস ডিউরেশন তাহলে ইএস এর পেছে 4 প্লাস ডিউরেশন হচ্ছে 5 ইজ इक्वल टू 9 এটা হচ্ছে 9 এখন আসি আমি আমার জি তে জি আচ্ছা জি তে কে কে আসছে ই আসছে ডি আসছে এন্ড ডি আসছে ওকে এটা আরলি স্টার্ট আর আমি ফিনিশ কাউন্ট করব এখন আরলি স্টার্ট আসছে আরলি স্টার্ট আমি কাটটা কাউন্ট করব আরলি স্টার্টে ই এফ টা আমি কাটটা কাউন্ট করব ওর কাউন্ট করব ওর কাউন্ট করব মানে ওর কাউন্ট করব এখানে বল আসছে ম্যাক্সিমাম মানে কি যার বেশি ই এফ তার তার টিমে কাউন্ট করব কার বেশি ই এফ অবশ্যই আমার ই এর যে আছে ওর ই এফ থেকে সবচেয়ে বেশি 9 তো আমার ওরটা কাউন্ট করতে হবে তো আমি 9 টা কাউন্ট করলাম এখন আমাকে সিম্পল সূত্র নিয়ে আমি কি করতে হবে ই এস প্লাস ডিউরেশন দিয়ে আমি ই এফ টা বের করব ই এস হচ্ছে 9 প্লাস ডিউরেশন হচ্ছে 2 ইজ इक्वल टू 11 তো আমি এখানে দেব কত 11 এখন আমি আসি আমার এই দুটো পেয়ে গেছে এখন আমি ইন্ডেক্স টা বের করতে পারবো আর লিস্টার আর আনলি ফিনিশ বের করতে পারবো তাহলে আর লিস্টারটা কার হবে যার আর লি ফিনিশটা বেশি এখন দেখি এটা আর এটা কোনটা বেশি অবশ্যই 11 বেশি তো আসবে কত 11 11 আর এন্ড কত এন্ড তো আমার 0 কারণ এটা ডিউরেশন তো 0 তাহলে কি হবে 11 আর 11 ই হবে কজ কি ইএস প্লাস ডিউরেশন ছিল ইএস তো আমার 11 আর ডিউরেশন আমার 9 তো হচ্ছে 11 প্লাস 0 ইজ इक्वल टू 11 এটা ছিল পুরোটা ক্যালকুলেশন আমি এটা ক্লিয়ার করে পুরো কমপ্লিটটা দেখাচ্ছি তো এখানে হচ্ছে যে এই কমপ্লিট প্রসেসটা তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কমপ্লিট প্রসেসটা তো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিছু কমপ্লিকেশন কিছু রুলস দেওয়া আছে তো আমি যেটা করতে চাই হোক আপনারা ওইভাবে করলে সবচেয়ে বেশি ইজি হবে আর ব্যাকওয়ার্ড প্রসেসটা আমি আমার মানে নেক্সট যে এটার যে পার্ট 2 আছে ওখানে দেখাচ্ছি ওখানে ব্যাকওয়ার্ড প্রসেসটা আরো বেশি একটু কমপ্লিকেটেড তো আই होप ওটা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন দেন আমরা কি করব ক্রিটিক্যাল পার্টটা বের করব ক্রিটিক্যাল পার্ট বের করার জন্য আমাদের অবশ্যই টোটাল প্লট লাগবে টোটাল পার্ট কাউন্ট করাটা আমি এখানে দেখাচ্ছি সো পার্ট 2টা দেখবেন সো थैंक यू वेरी मच